上期节目我们给大家盘点了一些亚洲以及大洋洲部分国家炫富的警车团队。评论区里有小伙伴留言说想看德国的警车队伍。秉承着宠粉的原则，本期视频我们就把目光转移到欧美地区，看看他们都有什么追捕利器。聊警车自然离不开迪拜的土豪们，他们的警车在全世界绝对能算是天花板般的存在。在遍地超跑的迪拜，飙车现象也是常有发生。为了能跟上罪犯的脚步，警察们也必须鸟枪换靠，毕竟一物降一物嘛。最初被警方纳入编队的是兰博基尼大牛，这台车是当地一位土豪为了答谢警方守护了他的私人财产，慷慨赠送的。在这之后，迪拜警队就开始纳入各类超跑来壮大自己的警车团队。法拉利 FF、宾利欧陆 GT、奔驰 SLS、AMG、日产 GT2、迈凯伦 MP4、十二 C 等。最值得一提的还是全球仅有七十七台的阿斯顿马丁 One 七七，七点三升 V 十二发动机，最大功率七百六十马力，它的售价高达四千七百万，比布加迪威航还贵。没关系，只要钱到位，通通安排。印证了马云那句“我对钱没有兴趣”，我对钱没有兴趣。还记得《速度与激情七》里莱肯超跑飞越摩天大楼的画面吗？这辆光车灯就比一辆超跑贵的莱肯 Hyper Sport 全球仅七辆，其中一辆就被迪拜警方收入囊中，简直毫无人性。这些超级警车其实是迪拜经济实力的缩影，它们的作用绝大多数时候都不适用于追捕，而适用于旅游景点的巡逻，给来自世界各地游客欣赏迪拜别样的风景。有意思的是，迪拜警察部队最近还引入了电子指纹和 DNA 测试等高科技执法技术。未来他们还希望用机器人来代替警察。到了二零三零年，机器人警察的普及率将达到百分之二十五。想成为迪拜警队的一员，得趁早报名了。Hey, baby. 迪拜警车通常采用白色和深绿色配色方案，车顶均配备红蓝色警灯，每辆警车都印有所属部队的官方网站。在好莱坞电影中，美国警车的出击率可谓是相当高。这也让目前的观众们对美国警车留下了非常深刻的印象，像福特皇冠维多利亚、野马、探险者、道奇战马、挑战者等，都是我们耳熟能详的车型。其中最经典的莫过于福特皇冠维多利亚，无论是电影还是现实中，能见度都非常高。别看它外表普普通通，内在可是容纳了一副 4.6 升 V8 发动机。虽然这辆车的马力只有250匹，但扭矩却高达403牛米，极速可超过200公里每小时。优异的性能和可靠性，让皇冠维多利亚成为了美国警方和执法部门的最爱。它也是美国公认的最棒的警车之一。二百五十马力的皇冠维多利亚在市区追嫌犯还算过得去，但只要一上到高速公路，就需要性能更强悍的警车了。作为高速执法部门最常用的道奇战马，霸气的肌肉造型给人强大的视觉冲击力，车尾贯穿式 LED 大灯在点亮时也极为张扬。彪悍的外观让战马出现在了众多电影和游戏的海报中。民用版本的道奇战马与警用版有很多不同，警用版装备了高性能刹车、强化冷却器、运动转向系统以及定制的车身稳定程序，性能比普通版更加强悍。道奇战马可配备 3.6 升 V6、5.7 七升 Hemi V8 或者六点升 Hemi V8 引擎。在福特皇冠维多利亚停产后，战马成为北美地区销量最多的警用轿车，而四驱警用版更是占据了战马总销量的一大部分。在美国，犯罪现象一直居高不下。为了成功追捕逃犯，警方还有专门拦截用的车型。皮厚耐操的福特探险者当之无愧。三点零升 EcoBoost 双涡轮增压 V6 发动机，搭配混合动力系统，最高能输出四百四十四匹马力。除了要跑得快，安全性也是这台车的特点之一。警用版延续了以往出色安全性的传统，在车身侧面保护和驾驶室都有了一定程度的增强。它也是全球唯一一款经过设计满足七十五英里每小时车辆后部碰撞测试的车辆。对了，顺带提一下美国情报组织的作家，在电影中我们经常能看到 FBI 探员开着硕大的 SUV 来抓捕一些难缠的嫌疑犯，而这台特工车正是在美国拥有极高知名度的雪佛兰萨博班。作为全尺寸 SUV， 它的空间非常大，配上霸气的外形以及强劲的动力，在不少特工行动中都有着杰出的表现。最新款的萨博班搭载 5.3 升 V8 发动机，最大马力355匹，最大扭矩519牛米。不过要服役于 FBI， 还需要全方位的升级，尤其是在武器和通讯方面都有相应的强化。得益于它庞大的体型和车重，用来拦截或撞击再适合不过了。和日本相同，美国的警车全部都是本土品牌生产的车型，均是福特、克莱斯勒和通用公司旗下的车款。
。美国的警车主要包括三种类型，第一种是警用追击车，也是我们平常最常见的警车，它的功能包括追击和高速巡逻等任务。另外就是特种服务车型和特种服务套装车型这两种类型的警车，一般携带比较多的装备，只在执行特殊任务时进行装备。美国的涂装主要以黑白色为主。所有警车的车头均配备一个名叫 Pushing Bar 的前防撞保险杠，常用作撞击或推动嫌疑车辆，而不会破坏车子主体结构。在外观上看起来也非常霸气。接下来我们把目光转向欧洲，看看英国的警察都有什么座驾。英国的警车分三类，分别是道路警务单位、事件响应车和武装反应车。道路警务单位很好理解，就是交警。为了追捕高速上的罪犯，英国警察局也配备了不少超跑警车来应付这些罪犯。值得一提的是，这些高速警车只允许受过追捕训练的警官使用，也就是说，想要开上超跑，还得通过更高阶的技术考试。福特的野马、福克斯 ST、三菱 EVO、保时捷911都是常见的警备车。路特斯作为英国的本土品牌，当然也不会在警队缺席。目前编队内的路特斯警车主要是 Evova 车型。轻量化的车身，再加上丰田的 3.5 升 V6 发动机，虽然只能输出280马力，但它的百公里加速只需要5秒，最高时速可达270公里每小时。罪犯在后视镜要是看到它，只能缴械投降。毕竟论操控，没什么车能比路特斯更好。而这些 Evora 警车都是路特斯捐赠的，你也可以把它看作是一种商业宣传行为。由于 Evora 警车服役时间较长，英国警方后续更换了路特斯 Evora GT410。GT 4 1 0的外表沿袭了 Evora 一贯的设计，配上八腾饱读装，显得异常亮眼。三点五升 V 六发动机在机械增压的加持下，已经能输出四百一十马力，性能大幅提升。事件响应车主要是来应对紧急情况，并且主动巡逻的作用。它们装有蓝色灯和报警器，以警告提醒道路上的行人和车辆。根据使用场景的不同，警方会分别采购不同类型的车辆。以往的 IRV 车辆都以柴油车为主，不过现在为了环保，大多已经换上了新能源汽车。比如正在测试的特斯拉 Model 三，武装反应车主要配备给有武器授权的警员，这类车辆主要以宝马 X 5为主。还没完，英国警队还有一辆非常奇葩的车型，它就是 BAC Mono， 一款只能坐一个人的赛车。这估计是警方用来宣传搞噱头的，反正很难想象这车应该怎么抓贼。其实英国警车最特别的地方在于高度显眼的警车涂装，这个涂装叫巴腾堡涂装。是英国在1990年代开发的一种高能见度标记图案，能轻易让500米之外的人们识别到并起到提前提醒的作用。说到意大利，大家第一时间想到的一定是各种意识超跑。作为一个盛产跑车的国家，意大利警方驾驶的警车品牌却只有兰博基尼和阿尔法罗密欧两家。在二零零九年，兰博基尼赠予意大利公路巡警部队一辆盖拉多 LP 五六零杠四，用于紧急机关转移或到达事故现场提供所需的血液供应，在少数情况下会去追捕一些超速的罪犯们。在加入意大利国家警察行列仅一年后，这辆车因躲避突然从加油站行驶出来的车辆而发生事故，主副驾驶及车辆都受到了一定程度的损伤，车辆因此退役。2017年，兰博基尼再次捐赠一辆小牛 Hurricane 给警方用于器官运输。虽然不知道为什么不用其他交通工具来运输这类物品，但特殊装备的 Hurricane 足以胜任这项任务。和盖拉多相同 ，Hurricane 同样采用 5.2 升 V10 自然吸气发动机，经过重新调教升级后，最大可输出602马力，配合七速双离合变速，在短短 3.2 秒内就能将汽车从零加速到100公里每小时，最高时速可达325公里每小时。为了运输这类物品，这辆车的前备箱配备低温冷藏装置，用于存放重要器官。在意大利，警察分三种：一种是国家警察，以蓝白色涂装为主，代表车型有兰博基尼小牛、路虎发现、宝马 i3、阿尔法罗密欧159等车型；在限变队中，同样也有像阿尔法罗密欧 Giulia 高性能四叶草版本。鉴于意大利警车分类太多，我们这次只关注国家警队。德国是世界上唯一一个多数高速公路无限速的国家。面对高速上的嫌疑犯，警方也是有着诸多杀器来应对。AC 出品的 i8、Tech Art 的保时捷 911， ABT 的奥迪 R8 GTR， 每一辆都是性能强悍的速度利器。AC g e n e s a 是宝马御用的改装厂，他们打造的这辆警用版 i8 让整车看起来充满了战斗感。全车添置了大量碳纤维空气动力学套件，尽可能轻量化。前后扰流板、风刀等空力部件提高了 i8 在高速下的稳定性，再配上这身帅气的拉花，走在大街上绝对是拉风的
。除此之外 ，A7 还打造过一辆警用版宝马 M850i， 更高规格的性能，更炸裂的外观，帅得让人直流口水。只可惜这两台 A C 的改装大作都只是展示品，并不会正式在警队服役。这辆由德国著名改装厂 Tech Art 打造的保时捷 911， 虽然只有350十马力，破百时间 4.6 秒，但在2005年已经算是跑车里金字塔般的存在。之所以警方要和改装厂合作，主要还是提醒人们要找信誉良好、可靠性高的改装厂来打造自己的爱车，以身作则，起到一定宣传作用。毕竟在那个年代，德国群众在汽车改装方面每年的花费已经超过四十四亿欧元，可见他们的改装文化多么深入人心。兰博基尼小牛在德国还有位孪生兄弟奥迪 R8， 奥迪旗下专属改装厂 ABT 在原厂 R8 的基础上，为警方推出了一款名为 R8 GT2 的超级警车。五点二升 V10 发动机在 ABT 的调教下，可输出六百一十马力，碳陶瓷刹车，运动排气，运动悬架。碳纤维空气动力学套件和定制的防倾杆，让这辆特别版的 R8 百公里加速只需要 3.2 秒，极速可达325公里每小时。瞧瞧这超大号的 GT 尾翼，高速上的罪犯看到一定会感到背后发凉。除此之外，德国警方还有一辆高极速的车型——巴博斯 v o r g e s CLS V12S。从外表上看，这不过是一辆普通的警用巡逻车，但打开它的发动机盖就能发现，底下藏了一副有巴博斯调教的双涡轮增压 V12 引擎。最大可输出730十马力，极速突破360十公里每小时，可以说是从诞生之初就是为了高速公路而服务的。最后还有一辆来自 Tex Performance 打造的科尔维特 C7， 六点二升大 V8 在许多跑车面前一点都不虚，而且德国警方这辆还是手动挡版本，工作之余不忘驾驶乐趣。像德国这样的超级汽车大国，警车当然绝大多数本土化，奔驰、宝马、大众一样不差。德国的警察分四类，分别是联邦警察、德国联邦国防军宪兵队、联邦海关总署以及地方警察。每个部门的公务车都会配有不同的涂装加以区分。二十世纪七十年代，德国警车涂装采用的是绿色和白色的色调。近年来，警车涂装的底色又从白色转成银色，仅仅是因为银色车更好卖。据说，警车退役后会流放到二手车市场，因此现在我们看到德国大部分警车涂装用的都是以蓝银色为主。在一些地方，目前还是两种涂装混用。讲个冷知识，德国警方其实没有大家想象的那么土豪，他们这些警车基本都是租来的，而且大部分警车都很接地气，尤其是偏向实用的瓦罐车型最受热捧，像大众 R36、沃尔沃 V60 等。在租期结束后，这些警车会流入二手车市场。正因为银色车普遍比较保值，所以警车的底色才会从白色变成银色，而且车上这身拉花也是用贴纸贴上去的，要卖的时候非常方便，撕下来就好了。警车作为警察必备的交通工具，在许多场合下都扮演着十分重要的角色。除了代步，警车一定程度上也代表着国家的汽车文化与造车实力，同时也代表着国家和地方的形象。可不仅仅帮助维持治安这么简单。看完了这么多警察座驾，大家最想去哪个国家当警察呢？欢迎在评论区和弹幕留言。熬夜频道科目七讲述所有与汽车相关的有趣内容，欢迎点赞、投币、收藏。你们的三连是对我们持续更新的动力。我们下期再见。